எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎஸ் ஆட்டோ டிரான்ஸ்பர் சுவிட்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஏடிஎஸ் பேனல பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதுல கண்ட்ரோல் டயராம அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்ப வந்து ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் அதாவது வந்து ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கான்டாக்டர் வச்சு அதோட கண்ட்ரோல் எல்லாம் எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் ஆக்சுவலா மோஸ்ட்லி ஏடிஎஸ் பாத்தீங்கன்னா எம்சிசிபிஸ் வச்சிருப்பாங்க ஸோ கான்டாக்டர் வச்சு பண்ணலாம் ஸோ நான் இப்ப இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கான்டாக்டர் வச்சு பண்ணிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு மெயின் சப்ளை ஒரு ஜெனரேட் சப்ளை ரெண்டு சப்ளை இருக்கும்போது ரெண்டு கான்டாக்டர் வச்சு நம்ம எப்படி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு சப்ளை இருந்துச்சுனாவே காமன் பவர் சப்ளை நமக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா ரெண்டு சப்ளையில் ஏதாவது ஒரு சப்ளை இருந்துச்சுனாலுமே அந்த கண்ட்ரோல் வந்து ஒர்க் ஆகணும் அப்படிங்கிறத காமன் பவர் சப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த காமன் பவர் சப்ளை டயராமிங்க ஸோ காமன் பவர் சப்ளை டயராம் எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னா அதாவது வந்து இப்போ இப்போ வந்து ஒரு மெயின் சப்ளை இருக்குது ஒரு ஜெனரேட்டர் சப்ளை இருக்குது ஸோ ரெண்டு சப்ளையுமே இருக்கும்போது ரெண்டுமே ஒரு அட்டைமில் இருந்தாலும் சரி இல்லை ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு சப்ளை இருந்தாலும் சரி நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகணும் அதுக்காக தான் காமன் சப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனை பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஆர் ஒன் ஆர் டூ அப்படிங்கிறது வந்து மெயின் ஒன்று ஜெனரேட்டர் ஒன்று அப்படிங்கிற ரெண்டு ரிலே வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுது ஸோ ஆர் ஒன் ரிலேயில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரிலே பாயிண்ட் எடுத்தாச்சு ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஒன் அண்ட் ஃபேஸ் டூ எடுத்து நம்ம காமனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை வந்து காமன் பவர் சப்ளை எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி நியூட்ரல் என் ஒன் என் டூ அப்படிங்கிறத நம்ம காமனில் கொடுத்து அதை வந்து நம்ம நியூட்ரல் காமனாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த வந்து காமன் பவர் சப்ளை நம்ம கிடச்சாச்சு அதாவது ஃபேஸும் நியூட்ரலும் ஸோ இது வந்து இந்த ரிலே வந்து ஆனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மெயின் சப்ளை கிடச்சிட்டு இருக்கும் இந்த ரிலே வந்து ஆஃப்ல இருந்துச்சுன்னா ஜெனரேட்டர் சப்ளை கிடச்சிட்டு இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆகும்போது என்சி கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் காமன் ஆன் ஆகும்போது என்னோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் காமன் ஸோ அந்த அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு சப்ளை கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே ஆர் ஒன்னோட உங்களுக்கு ரிலே தான் ஸோ இது ரெண்டுமே தேவையில்லை காமன் பவர் சப்ளை தேவையில்லைப்பா நான் வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பேட்டரி கொடுத்துட்றேன் பேட்டரி சப்ளை மூலயமா அந்த கண்ட்ரோல் சப்ளை ரன் பண்ணிக்கலாம் பேட்ரி மூலயமா ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேட்ரி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம டேரெக்டாக காமன் சப்ளை எடுக்கும் போது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு காமன் ஒரு சோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரிலேவை நம்ம ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ரிலே யூஸ் பண்ணி ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்லாவே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரிலேவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுக்குற மாதிரி அதாவது வந்து காயில் சப்ளை கொடுக்குற மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த ரிலேவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் அண்டு என்ஓ என்சி எல்லாமே இருக்குது கீழே இருக்கா காமன் மேலே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா என்சி கீழே இருக்கிறது என்ஓ ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கனெக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஃபார் இந்த இந்த மேலே இருக்க பாயிண்ட் என்சி என்ஓ என்சி என்ஓ ஸோ இந்த கீழே எல்லாமே காமன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து தெரியுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் அது இருக்கு என்சி இருக்கு என்ஓ இருக்கு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த காமன் பவர் சப்ளை பண்ண முடியும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலே ஃபர்ஸ்ட் ரிலே ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது ஆனில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு சப்ளை கிடச்சிட்டு இருக்கும் அந்த ரிலே ஆஃப்ல இருக்கும்போது ஜெனரேட்டர் சப்ளை கிடைக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ரெண்டு ரெண்டு ரிலேக்கும் நம்ம சப்ளை கொடுத்துருக்கோம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ரெண்டு ரிலேவும் நம்ம கண்ட்ரோலிங் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக நம்ம ரிலே பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎஸ்ஓட ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கண்ட்ரோல் டயராம்னு வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎஸ் சப்ளை எடுத்துகிட்டுனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் ரெண்டு கான்டாக்டருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ரெண்டு கான்டாக்டருக்கு ரெண்டு சப்ளை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர் ஷிஃப்டிங் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி இந்த டயராம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும் சப்போஸ் எம்சிசிபி அப்படின்லாம் போகும்போது அதுக்கு வேறு மாதிரியான கண்ட்ரோல்ஸ் வரும் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு கான்டாக்டர் வச்சு நான் பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்து சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் இதை நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் அதை கண்ட்ரோல் பவர் சப்ளை நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் காமன் பவர் சப்ளை ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோல் பிரேக்கர் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு டென் ஆம்பியர் சிக்ஸ் ஆம்பியர் ஏதாவது பிரேக்கர் வந்து கொடுத்துக்கலாம் அதுக்காக தான் இங்கே பண்ணுறேன் இது ஒரு ஷோக்காக கண்ட்ரோல் பிரேக்கர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்து எமர்ஜென்சி புஷ் பட்டன் ஸோ எப்போ ஏதாவது எமர்ஜென்சி வந்துருச்சு டோட்டல் சிஸ்டம்
எப்படி வந்து இந்த சிஸ்டம் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஒரு சின்ன சின்ன ப்ரொடக்ஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு ரிலேயோட காமன் அதாவது வந்துட்டு ஒரு ஓப்பன் கான்டாக்டிங் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை அவைலபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு கான்டாக்ட் வந்து க்ளோஸ்டில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அதுக்காக இந்த ஆர் ஒன் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஹேண்டில் ஹேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் புஷ் பட்டன் புஷ் பண்ணி அந்த ஹோல்டிங் பாயிண்ட்டுக்காக எம்ஜி ஒன் அப்படிங்கிற ஹோல்டிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டாப் புஷ் பட்டன் புஷ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிட போகுது ஸோ ஆர் ஒன் ஆட்டோ அப்படிங்கிறது என்னென்னு புரிஞ்சு உங்களுக்கு ஸோ அடுத்து எம்ஜி டூ அண்ட் எம்ஜி ஒன் அதாவது வந்து மெயின் கான்டாக்ட் ஜெனரேட்டர் கான்டாக்ட் ஸோ ஜெனரேட்டர் கான்டாக்டோட என்சி பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம் எதுக்குனா இன்டர்லாக்கிங் ஜெனரேட்டர் கான்டாக்ட் ஆன்ல இருக்கும் போது இது ஆன்ல கூடாது இது ஆன்ல இருக்கும் போது அது ஆன் ஆக கூடாது அதை மெயின் ஆன்ல இருக்கும் போது ஜெனரேட்டர் ஆன்ல இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இன்டர்லாக்கிங் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பேஸ் ஃபெயிலியருக்கு பிஎஃப்ஆரோட ஓப்பன் கான்டாக்டர் அண்ட் யூஆர் கொடுத்துருக்கோம் அண்டர் வோல்டேஜில் வந்து ட்ரிப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அண்டர் வோல்டேஜ் இருந்தால் ஆன் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ இது எல்லா கான்டாக்டும் அதாவது எல்லா விதமான ப்ரொடக்ஷனும் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக தான் நம்ம வந்துட்டு அந்த மெயின் கான்டாக்டர் வந்து ஆன் பண்ணுறோம் அதாவது வந்து மெயின் சப்ளை ஆன் ஆகணும் அப்படிங்கிற கமெண்ட் வந்து போய் ரிசீவ் ஆகும் அதுக்கு ஸோ ஹேண்ட்லேயும் இதே தான் ஆட்டோமேட்டிக்லி இதே தான் சேம் இன்னும் ஆட்டோமேட்டிக்லாம் உங்களுக்கு டைமாக இருக்கும் ஹேண்டில் வந்து நம்ம மேனுவலாக ஆன் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி ஆப்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட சப்ளை போயிட்டு நேராக உங்களுக்கு எம்ஜி அதாவது வந்து மெயின் கனெக்டர் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஆன் ஆயிரும் அந்த டைம் ஆனில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஜெனரேட்டர் சப்ளை ஆன் ஆகக்கூடாது அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்டர்லாக்கிங் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ராசஸிங் தான் ஸோ அங்கே என்ன கொடுத்தோமோ அது ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே ஆப்போசிட்டாக அங்கே எம்ஜி டூ கொடுத்தோமா அங்கே எம்ஜி ஒன் கொடுத்துருப்போம் பிஎஃப்ஆர் டூ அதாவது வந்து பிஎஃப்ஆர் டூ கொடுத்துருப்போம் அங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் பிஎஃப்ஆர் ஒன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபெயில் ஆனால் மட்டும்தான் செகண்ட் ஆன் ஆகும் அதாவது வந்து மெயின் ஃபெயில் ஆனால் மட்டும்தான் ஜெனரேட்டர் நம்மளால் ஆன் பண்ண முடியும் மெயின் இருக்கும்போது நம்மளால் ஜெனரேட்டர் ஆன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த பிஎஃப்ஆர் ஒன்னை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி பிஎஃப்ஆர் டூ யூவிஆர் அதே சேம் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்து மெயின் ஜென்ரல் ரெண்டையுமே நம்ம மேனுவலாக ஆப்ரேட் பண்ணிக்க முடியும் எலக்ட்ரிக்கலாகவே இன்டர்லாக் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டுக்குமே ஸோ ஏதாவது ஒன்று தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும் நம்ம மெயினில் மே மேனுவில் பண்ணால் கூட ஸோ அதுக்கு இன்டர்லாக்கிங் கொடுத்தாச்சு ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டிகேஷன்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி மெயினோடதும் ஜெனரேட்டரதோடதும் ஆன் ஆஃப் இண்டிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் இண்டிகேஷன் ஆல்ரெடி எங்கள் பக்கத்துலேயே கொடுத்துருக்கேன் ஆஃப் இண்டிகேஷனுக்கு ஸோ மெயினோட என்சி பாயிண்ட்டையும் அதே மாதிரி ஜெனரேட்டர் என்சி பாயிண்டையும் கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ ஆப்ரேஷன் ஆட்டோ ஆப்ரேஷன் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டைமர் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ ஆட்டோ ஆப்ரேஷனில் சேம் அந்த பிஎஃப்ஆர் ஒன் பிஎஃப்ஆர் டூ அப்படின்றது பார்த்திங்களா அதான் பவர் பவர் ஃபெயிலியர் இல்லை ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் பவர் ஃபெயிலியர் இல்லை ஸோ எல்லா ஆப்ரேஷனையும் இந்த ஒரே ரிலே பண்ணிக்கும் ஸோ அது வந்து மல்டி பர்பஸ் ரிலே கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரிலே வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டைமிங்கும் டைமருக்கு தனியாக டைமரை வேணும் ஸோ ரிலேவே நமக்கு தேவைப்படும் அந்த பவர் ஃபெயிலியர் இல்லை அது மல்டி ஃபங்க்ஷன் ரிலேனு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரிலே வச்சுக்கிட்டு நம்ம டைமர் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணும்போது எந்த டைமில் ஆன் ஆகணும் எவ்வளோ டைமில் ஆஃப் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கில் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஃப்ஆர் ஒன்று ஸோ பிஎஃப்ஆர் ஒன்று வந்துட்டு என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஆப்ரேட் ஆகும் அதாவது பவர் சப்ளை ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டைமர் ஒன்று வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஆனால் வந்துட்டு பிஎஃப்ஆர் டூ ஆஃப்ல இருந்தால் மட்டும்தான் ஆப்ரேட் ஆகும் அதாவது வந்து ஜெனரேட்டர் ஆஃப்ல இருக்கணும் ஜெனரேட்டர் வந்து ஆஃப்ல இருக்குது அப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயின் வந்துட்டு ஆன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் பிஎஃப்ஆர் ஒன்று இன்டர்லாக்கிங் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டைமர் ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன் ஆயிரும் எப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு மெயின் ஆஃப் ஆகுதோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும் பிஎஃப்ஆர் ஒன் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா டைமர் டூ ஆன் ஆயிரும் டைமர் டூ ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு எம்ஜி டூ அதாவது வந்து ஜெனரேட்டர் ஆன் பண்ணக்கூடிய கமெண்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அதை வந்து ரெண்டுமே வந்து டைமிங் பிரகாரம் தான் ஆன் ஆகும் மெயின் ஆகட்டும் ஜெனரேட் ஆகட்டும் ரெண்டுக்குமே இன்டர்லாங்கி கொடுத்துருக்கோம் பிஎஃப்ஆர் ஒன் பிஎஃப்ஆர் டூ மெயின் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட